22 février 1996, je suis né. J'ai poussé mes premiers cris et commencé à regarder autour de moi. Et c'est là que j'ai compris que le monde qui m'entourait n'allait pas être de tout repos. Je me suis regardé devant un miroir et je me suis dit « Mogo, on va le faire, on va enquêter sur ces putains de criminels. » 7 milliards d'habitants, c'est juste énorme. Fallait bien s'attendre à ce qu'il y ait des gens dangereux et nous, on est là pour les arrêter. Eh bien, salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, bande de petits fourbes, j'ai un truc à vous demander. Pour tous ceux qui me regardent, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vous le demandent et je trouve ça trop chiant en vrai aussi. Mais là, c'est votre mogo qui vous le demande et j'ai tellement de projets en tête que je me dis, ce serait dommage de les rater. Et vu que je sors une vidéo toutes les deux semaines en ce moment, au moins vous serez prévenu par YouTube. J'en profite aussi pour vous remercier, car pour moi, vous êtes bien plus que des abonnés. Vous êtes comme une deuxième famille, où on peut se dire tout et n'importe quoi, et partager plein de choses. Donc si vous êtes ma deuxième famille, alors je peux vous demander n'importe quoi, non Hum, intéressant tout ça. Demande-leur de l'argent, Mogo. Prends tout leur fric, bordel. Fais-le. Allez, fais-le. Fais-le, bordel. Mogo, ne te laisse pas avoir par ce démon. Je suis ta raison, écoute-moi. Tu vaux bien mieux que ça. T'es pas comme tous ces youtubeurs qui font du dropshipping pour arnaquer leurs abonnés. Tu vaux bien mieux que ça. Sérieux, j'en ai marre de moi et de mes imitations. Je suis en train de tourner cette vidéo et je suis en train de rigoler comme un con derrière ma caméra. Enfin bref, plus sérieusement, continuons cette vidéo. En vrai, pour tout vous dire, tout ce que je veux, c'est qu'on soit soudés comme une famille et qu'on aille très loin ensemble. Et quand j'aurai les moyens, c'est moi qui vous régalerai. Je louerai une grande salle, je commanderai un maximum de bouffe et on partagera plein de moments ensemble. Enfin bref, j'aime beaucoup parler avec vous en intro. Et ça me fait toujours plaisir de vous dire ce que j'ai dans la tête. Maintenant, on se concentre sur notre sujet d'aujourd'hui. Parce que je sens qu'il y en a qui vont s'énerver. Mais calmez-vous, on est bien, on est bien tous ensemble. Sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. L'affaire qui va suivre, bah j'en ai jamais traité de la sorte. Ce qu'on s'apprête à voir est complètement surréaliste. On est sur quelque chose de très malsain. Des vies ont été gâchées et des meurtres ont été commis. Enfin bref, vous allez vite comprendre tout le long de l'histoire. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans cet épisode, je vous ai réservé un bonus supplémentaire. Je vais pas m'attarder là-dessus et vous spoil, juste restez jusqu'à la fin et vous découvrirez ce petit bonus. Maintenant, direction les états unis pour l'affaire Steven Playdoll. Accrochez-vous bien, chers amis, car ici, on fait face à une véritable pourriture. Immersion dans cette affaire horrible. Banks. Bonjour, quelle est votre urgence euh, bonjour, mon fils vient de m'appeler, il m'a dit qu'il a tué son bébé, il a tué sa femme et il a tué son père, je ne peux pas croire qu'il est... je ne peux pas croire ce qui est en train d'arriver. Voici l'appel de la mère de Steven Pladel à la police. La grand-mère du bébé, Bennett, est anéantie par ce qu'elle vient d'apprendre. Et pourtant, si on revient en arrière, tout allait pour le mieux avec une belle histoire. Katie Fusco, jeune fille adoptée en quête d'identité, souhaite retrouver ses parents biologiques pour apprendre à les connaître et passer du temps avec eux. Avec l'aide des réseaux sociaux et à force de persévérance, elle va finir par les retrouver. Elle découvre que ses parents biologiques sont toujours ensemble et qu'ils ont deux enfants. Quand elle voit tout ça, elle l'explose de joie. Elle n'est plus tout seule. Elle n'est plus seule au monde. Elle a deux sœurs biologiques. Donc ici, on a beaucoup de bonheur lié aux retrouvailles et ça fait plaisir de voir tout ça. Mais malheureusement, ça ne va pas durer. Commençons par le commencement. Steven Pladel et Alissa Garcia se sont connus en 1995 via internet. Il avait 20 ans et elle avait seulement 15 ans. Déjà, ça commence très mal. 5 ans de différence. C'est encore un enfant. Elle a seulement 15 ans. Enfin bref. Malgré la différence d'âge, contre toute attente, les jours, les semaines et les mois passent. La relation devient vite sérieuse, au point que dès leur rencontre, ils décident d'emménager ensemble dans la ville de Houston, au Texas. Le couple ne vit pas forcément le parfait amour, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les disputes sont fréquentes et ça ne va pas très fort entre eux. Malgré ça, le 29 novembre 1998, Alissa donne naissance à leur premier enfant, une petite Denise. Si Alissa pensait que la naissance de Denise allait apaiser les tensions dans le couple, elle se trompait lourdement, mais très lourdement. Steven n'a pas l'air d'être attendri par l'enfant, au contraire. On ajoute à ça des problèmes financiers encore plus importants depuis l'arrivée du bébé. 
que des problèmes qui s'ajoutent de plus en plus. En plus de ça, Alyssa soupçonne Steven de maltraiter le bébé. Il l'a pincé, lui donnait des coups au point de lui laisser des marques sur son petit corps. Parfois, quand il était énervé, il allait même jusqu'à la secouer fortement dans tous les sens. Il n'était pas du tout un père aimant. Alyssa se rendait compte de jour en jour qu'il était mauvais, qu'il montrait son véritable visage. Quand je vous dis que c'est une pourriture, j'abuse pas. C'était une véritable merde. Secouer un bébé, c'est hyper dangereux, bordel. Le pincer, lui mettre des coups, qu'est-ce qui va se passer dans ta petite tête Je vais me calmer, sinon je vais m'emporter. Même si c'est difficile. Reprenons. Alissa racontera également que quelques fois, lorsque Denise pleurait, il la mettait dans une glacière jusqu'à ce qu'elle s'arrête de pleurer. Si elle voulait intervenir, il devenait menaçant et ne la laissait pas reprendre sa fille. Alissa avait constamment peur qu'elle s'étouffe à l'intérieur. Et tu m'étonnes, c'est inhumain de faire ça, sérieux. Pauvre enfant, c'est d'une tristesse infinie. Quand Denise a eu 8 mois, Alissa a réussi à convaincre Steven à mettre la petite à l'adoption. C'est la décision la plus sage qu'il puisse prendre à ce moment-là pour l'enfant. Qui sait ce que son père aurait pu lui faire mais la raison principale restait l'aspect économique. Ils avaient beaucoup de mal à assumer cet enfant, et ça les arrangeait comme ça. Ils pensaient qu'une famille plus riche pourrait mieux s'occuper d'elle et lui offrir un meilleur avenir. Alissa aura un autre discours plus tard, et avouera n'avoir rien dit au moment de l'adoption. « L'adoption a été choisie parce que j'étais inquiète pour la sécurité de la petite. Elle pleurait et instantanément ça le gênait, et il s'énervait. » Denise fut donc adoptée par Anthony et Kelly Fusco. Ces derniers changèrent le prénom de Denise par Katie, et déménagèrent à New York où la petite Katie va grandir avec une sœur. Elle ne se trouvait pas loin de ses parents biologiques, qui eux aussi avaient déménagé à environ 130 km de New York, mais sans savoir que Katie se trouvait là. Katie est décrite par son entourage comme une jeune fille avec des talents artistiques. Elle aimait beaucoup la peinture, le dessin, et elle jouait aussi d'un instrument, la trompette. Mais ce que Katie adorait faire par-dessus tout, c'était dessiner des petites histoires animées. Elle passait des heures à créer de petites histoires en les mettant sur papier. En parallèle, elle décide de faire ses études dans la publicité digitale, ce qui lui permettra d'explorer son côté créatif selon elle. Elle finit donc le lycée et s'apprête à entrer à l'université quand tout d'un coup, elle est prise d'une crise identitaire par rapport à ses parents biologiques. Elle souhaite se connaître et savoir d'où elle vient. Ce qu'elle devait vivre à ce moment-là, ça devait être terrible. Ne pas savoir qui sont tes parents, l'impression d'avoir été abandonné, d'être seul au monde. Faut vraiment avoir une force mentale hors norme pour traverser tout ça, je trouve. Donc respect à elle. Bref, avec entêtement et détermination, elle use de tous les moyens et ce sera finalement grâce aux réseaux sociaux qu'elle va retrouver sa mère en 2016. À ce moment-là, elle a tout juste 18 ans. C'est elle qui envoie le premier message à Alissa, lui expliquant qui elle est. Ensuite, sa mère lui répond et ils commencent à discuter ensemble. Au fil des conversations, elle découvre que ses parents sont toujours ensemble, qu'ils ont déménagé à 130 km de chez elle et qu'ils ont deux autres filles. Elle discute aussi avec son père biologique, Steven. Les deux parents lui expliquent pourquoi ils l'ont mise à l'adoption et que dix ans après, ils se sentaient enfin prêts économiquement et moralement pour la recevoir. La relation du couple était plus stable pour s'occuper de nouveaux enfants et cette fois-ci de s'en occuper. Ils lui disent aussi qu'ils ont déménagé en Virginie. Bref, ce sont de belles retrouvailles. Katie est aux anges et elle a l'impression d'avoir retrouvé une famille de ce qu'il y a de plus normal. Donc suite à ça, elle prend la décision qui allait changer sa vie à jamais. Elle décide de prendre une année sabbatique et en août 2016, elle part vivre avec ses parents biologiques. Les parents adoptifs Anthony et Kelly ne s'opposeront pas à ce choix. Pour eux, elle était assez âgée et totalement en droit de prendre cette décision. Et même au contraire, ils souhaitaient que leur fille rattrape le temps perdu avec ses parents biologiques. Ils disaient que ça pouvait être que bénéfique à son développement développement personnel. Et si ça faisait du bien à Katie, alors il la soutiendrait quoi qu'il arrive. Jusqu'ici, franchement, c'est beau. Elle retrouve ses parents, ils sont tous heureux et elle va même retourner chez eux. L'avenir semble beaucoup plus rose. Mais si on est là aujourd'hui pour en parler, c'est que ça va pas du tout se passer comme prévu, malheureusement. Quand Katie arrive chez ses parents biologiques, la famille ne semble pas si heureuse que ça. Le couple se dispute souvent et très fort. Ils font chambre à part et ils évoquent souvent le divorce. Bref, c'est pas du tout rose chez eux. Et c'est loin de ce qu'imaginait leur fille. Ses parents s'évitaient constamment dans la maison pour ne pas se disputer devant elle. Mais la tension était palpable. Katie apporte toutefois un peu de calme, mais malheureusement, ce sera de courte durée. Pendant cette période, Alissa remarque que Steven commence à changer petit à petit. Il change de look vestimentaire, il se coupe les cheveux autrement, il se rase la barbe, chose qu'il n'avait jamais fait pendant des années. Avant, il refusait catégoriquement de le faire. Il commence à faire du sport, enfin plein de choses qui n'étaient pas du tout à son habitude. Alissa se pose donc des questions quant à son mari, et soupçonne qu'il a une maîtresse. Et bah l'avenir lui donnera raison, mais elle est loin de s'imaginer ce qui va suivre. Et j'étais moi-même loin d'imaginer ce qui allait suivre. Quelque chose de très sombre se prépare et on va le découvrir.
Une semaine après l'arrivée de Katie, Alyssa se lève pour aller aux toilettes en pleine nuit et pour ce faire, elle doit passer devant la chambre de celle-ci. En passant devant la chambre, elle voit que la porte est ouverte. Elle y jette un coup d'œil et que voit-elle Elle aperçoit son mari allongé à même le sol à côté du lit de sa fille. Elle est très gênée et ne dit rien ce jour-là. Mais quelques jours plus tard, elle se lève à nouveau pour aller aux toilettes. Et cette fois-ci, elle voit Steven dans le lit avec Katie. Je pense que vous commencez à comprendre ce qui est en train de se produire. Oui, c'est très sombre et bien plus que ça, c'est répugnant. Ta propre fille, bordel. La mère est très en colère et ne comprend pas ce qui se passe. Elle attend donc le lendemain et elle décide de parler à son mari. Steven lui dira que c'est pas grave, qu'il ne s'est rien passé et qu'il dormait avec Katie. Parce qu'il s'était rendu compte qu'ils avaient plein de points en commun. Quoi Qu'est-ce que point en commun C'est ta fille Espèce de fou Enfin bref. Alissa entend l'explication mais n'est pas convaincue. Elle est persuadée que quelque chose clochait. A cette époque, elle ne se voyait pas interdire Steven et Cathy de se parler. Après tout, elle n'avait pas le droit de gâcher la relation perfide. Les mois passent et le couple Steven-Alissa se déchire de plus en plus. Ils finissent par divorcer en 2016 et c'est Alissa qui quitte le domicile conjugal. Les deux sœurs de Cathy étaient mineures et il était convenu d'une garde alternée. Elles seront donc une semaine sur deux avec leur père. Quant à Cathy, à la grande surprise générale, bah... Elle décide de rester avec son père et de vivre avec lui. Alissa informera Cathy de la situation avec son père en lui expliquant les raisons de la séparation. Elle racontera également à Katie les violences physiques et morales qu'elle a subies ainsi que les soupçons qu'elle avait quant à des abus ou agressions éventuelles sur sa dernière fille. Katie semble insensible au discours de sa mère et décidera de rester avec son père. La vie continue, les filles font des allers-retours chez leurs parents chaque semaine et tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, non. C'est ce qu'on peut penser, mais pas du tout. Comme on l'a vu précédemment, le père est très sombre et il y a encore beaucoup de choses qu'on va découvrir. Sept mois après le divorce, Alissa décide de faire un grand ménage dans la chambre de ses filles. Après leur départ pour le domicile de leur père, elle trouve le journal intime d'une de ses filles et tombe sur des pages très troublantes. Écoutez-moi attentivement vous dire ce que la petite fille a écrit dans le journal, c'est très choquant. Mais maintenant elle est enceinte, elle a pris du poids. Mon père appelle aussi son bébé mon bébé. Est-ce qu'il l'a mise enceinte Mon père a même dit qu'elle était ma belle-mère, putain. Il ne veut même plus que je dise ou que je l'appelle ma sœur. Katie est ma sœur, mais c'est probablement sa femme maintenant. La petite fille ira même jusqu'à douter des sentiments de sa sœur. Katie me dit maintenant quelques fois d'aller me faire foutre. Dans le journal, il y avait aussi des dessins de son père qui ressemblaient à un démon. Et on avait Katie qui était là en train de mettre au monde un petit démon. Cette situation est absolument glauque. On a de pauvres filles victimes d'abus par leur père. Mais plus précisément Katie qui est consciente de tout ça, mais qui se laisse faire sans rien dire. J'ai l'impression que le père met une pression monstrueuse sur leur enfant en leur montrant que tout ce qu'il fait, bah c'est la norme, que c'est la amour d'un parent. Les enfants ont l'air de tout de même comprendre, mais ils sont impuissants face à tout ça et ils se laissent faire. Dans cette histoire, Steven Pleidel est une véritable pourriture. Comment tu peux faire ça à tes enfants Ce mec a un sérieux problème. Bref, la situation devenait effrayante pour Alissa. Elle appelle Steven pour avoir une explication. Steven, tout tranquille, l'air de rien, va reconnaître sans problème qu'il a une relation avec sa fille et qu'il est amoureux d'elle. Alissa, sous le choc, ira dénoncer le couple incestueux à la police qui ne fera rien du tout. Et c'est là que c'est totalement choquant et absurde. Faites votre travail, bordel. Enquêtez, bon sang, s'il vous plaît. Ils ont une plainte des plus choquantes et eux, ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Mais où va le monde sérieux Il faut tout de même rappeler que l'inceste est interdit et sévèrement puni par la loi. Mais lorsque les policiers ont eu l'info, ils n'ont rien fait. Ils auraient dû se déplacer et enquêter, mais non, ils n'ont rien fait du tout. Rester les bras croisés quand t'entends ça, c'est juste impensable. Alissa arrivera tout de même à hurler au visage de Steven que c'est un malade. Un enfant sans cervelle, un fou, mais rien ne changera, bien au contraire. La relation perdurera, allant jusqu'au mariage le 20 juillet 2017. Un mariage qui normalement est impossible entre père et fille, mais ils vont quand même réussir. Comme ils n'avaient pas le même nom, l'administration n'a pas cherché plus loin. On a même une jolie photo souvenir sur le net de ce jour si merveilleux. Sur cette photo, on peut voir Steven, Katie enceinte, la mère de Steven, donc la grand-mère de Katie devenue sa belle-mère, et les parents adoptifs de Katie. C'est juste un bordel ce qui se passe, et je me suis moi-même perdu, je ne comprends plus rien. Et déjà, comment les parents adoptifs ont pu accepter cette situation Je comprends pas. Et bah écoutez bien, ils se défendront en disant qu'ils ne savaient pas quoi faire à ce moment-là. Bah faites tout et n'importe quoi, mais ne laissez pas votre fille que vous avez adoptée, que vous aimez, se marier avec un homme qui est son père Wow. Vas-y, continuons. Ils ont dit aussi qu'ils ne voulaient pas perdre leur fille, donc ils ont accepté la situation par dépit. Ce mariage est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Alissa, qui retourne voir les autorités. Enfin quelqu'un de lucide. Cette fois-ci, elle était bien décidée à en découdre. Mais encore une fois, ça ne va même pas bouger. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Katie accouche d'un petit Bennett en septembre 2017. 
premier et unique enfant qu'elle donnera à Steven. Avec cette naissance, les choses se corsent dans le couple. Steven n'était pas un grand travailleur. D'ailleurs, il disait constamment qu'il n'aimait pas travailler. Tout ça va provoquer de gros problèmes financiers qui vont arriver avec le bébé. Quelques mois après la naissance de Bennett, la police se présente au domicile de Steven et Katie et les arrête. Enfin, bordel Enfin, vous arrêtez ce couple incestueux Ah oh, mais non, j'y vais les... Bon, j'arrête, j'arrête, j'arrête les conneries. Bref, on continue. Quand ils se sont mariés, Katie et Steven ont joué sur le fait de ne pas avoir le même nom de famille et c'est passé. Il fallait également remplir un formulaire avec les questions suivantes. Avez-vous un lien de parenté Et bien entendu, le couple va répondre par non. Les choses n'allaient pas très bien entre Steven et Katie avant leur arrestation. Mais ils continuaient tous les deux de crier leur amour au monde entier. Après leur arrestation, ils sont rapidement relâchés sous caution avec une interdiction de contact. Ici, on n'oubliera pas de noter qu'il a fallu quand même deux signalements à la police de la part de Alissa pour que ces derniers se bougent. Je vous jure, j'ai l'impression qu'il faut attendre toujours les pires moments pour que la police se bouge parfois. Et ça, c'est vraiment triste. Et ce qui est dommage, c'est que ce genre d'erreur, on le voit dans plusieurs affaires. Donc j'ai l'impression qu'ils apprennent pas de leurs erreurs. Enfin bref, c'est vraiment dommage. Un jour, Kitty sort de chez sa belle-mère après une visite autorisée de son fils et c'est là qu'elle a eu comme un déclic. Elle repart immédiatement à New York chez ses parents adoptifs. Pendant l'ordonnance judiciaire, Kitty décidera de retourner chez ses parents pour reprendre ses études. Elle voulait aussi trouver un boulot et récupérer la garde de son fils qui en attendant était chez la mère de Steven. À ce moment précis, elle n'a encore rien dit à Steven mais elle doit le faire. C'est en avril 2018 qu'elle décide d'appeler Steven. Kitty brave l'interdiction de contact mise en place Appelle Steven et là, c'est le drame. Elle lui annonce vouloir tourner la page sur cette situation. Elle veut tout arrêter, divorcer, trouver un travail pour récupérer son fils Bennett. Enfin bref, elle vide son sac. Steven va devenir fou furieux. Il va tourner en rond un bon moment et prend une décision gravissime qui va changer la vie de cette famille. Il appelle sa mère qui ne savait rien de ce que lui avait dit Katie et il lui demande s'il peut avoir son fils. Il lui dit qu'il doit le récupérer pour le ramener à Kitty plus tard dans la journée. La grand-mère de l'enfant n'y voit aucun inconvénient. Là, on peut s'attendre au pire. Qui sait ce qu'il a dans la tête à ce moment précis Steven arrive chez elle, boit son café, embrasse sa mère et emmène son fils. Ce sera la dernière fois qu'elle verra son petit-fils Bennett, parce que Steven avait déjà prévu de le tuer. Il emmène Bennett chez lui, reste avec lui quelques heures, puis d'un coup, l'étouffe avec sa couverture. Une fois son acte immonde fini, il le place dans une armoire et il s'en va. Il monte en voiture et roule, il roule encore et encore jusqu'à atteindre le Connecticut. Il se souvient que la grand-mère adoptive de Kitty habite par ici et qu'elle est très proche de sa petite-fille. Il décide de se poster devant la maison de la grand-mère pendant des heures. Il savait que ce jour-là, Kitty devait lui rendre visite, ça faisait partie des habitudes de la la famille. La voiture du beau-père de Kitty se gare, il voit sa femme et son beau-père entrer dans la maison. Puis seul dans sa voiture, il est à l'affût. Il attend. Il attend qu'ils sortent tous les deux pour en finir. Il les aperçoit se diriger vers la voiture, il monte dedans, et là il démarre sa propre voiture et se rapproche d'eux. Il se rapproche lentement, très lentement, et finit par s'arrêter. Assis sur le siège conducteur, il prend une inspiration, et boum il tire sur Katie et son père adoptif qui ne l'ont même pas vu venir et sont morts instantanément après les coups de feu. Quelques minutes s'écoulent et il réalise ce qu'il vient de faire. Il démarre en trombe et s'enfuit. Il est paniqué, il pleure et il crie. Il s'arrête au bord de la route, prend son arme, la pointe sur sa tempe et là, il s'arrête et il tire. Il se suicide après avoir tué trois personnes, son fils Bennett, Katie sa femme et à la fois sa fille, et Anthony, le père adoptif de Katie. La police trouvera d'abord le corps d'Anthony et Katie dans la voiture devant la maison de la grand-mère. Ils font le tour du quartier, interrogent des témoins qui finissent par leur donner des indications sur le véhicule de Steven. Ces informations permettront de retrouver la voiture de Steven quelques temps plus tard. Par la suite, Alissa va répondre à l'annonce de la mort de Katie, Bennett, Steven et Anthony. Je sanglotais, j'étais affaibli et j'avais l'impression de m'effondrer. Il était violent verbalement, émotionnellement et mentalement. Tout au long des 20 années que nous avons passées ensemble, je l'ai vu battre à chat presque à mort. Quelle pourriture sérieux. Prendre la vie de ces pauvres innocents. Tuer son propre enfant. Enfin, ses deux enfants. J'ai même pas les mots tellement ça me choque. Je vous jure, je suis en train de tourner cette vidéo. Et à plein de moments lors du tournage, j'ai des frissons. J'ai vraiment beaucoup de frissons. Steven était une personne très isolée de sa famille. Parfois il leur parlait et parfois il cessait de le faire sans raison. Il était isolé de ses amis aussi, qui pour la plupart étaient des amis en ligne. Il possédait beaucoup d'armes et il ne gardait jamais le même emploi. Il détestait travailler. Alissa, la mère, finira par avouer après la mort de Steven d'avoir choisi de faire adopter sa fille parce qu'elle craignait pour sa sécurité, en lui faisant croire que c'était pour des problèmes financiers. Dès que Katie pleurait, il devenait nerveux et il m'ordonnait de la faire taire. Et si je n'y arrivais pas, il la plaçait dans la grande glacière que nous avions. 
pauvre. Je hurlais, mais il riait. Quelquefois, il fermait hermétiquement la glacière, sachant pertinemment que la petite pouvait mourir étouffée. Mais il n'était absolument pas déconcerté par ça. J'avais peur de m'éloigner, de le quitter. Je n'arrivais pas à partir. J'avais peur qu'il finisse par me tuer ou tuer Katie. Je n'ai pas pleuré les suicides de Steven, mais ça a été les montagnes russes émotionnelles depuis qu'on m'a appris tout ça. Et j'ai été dévasté par la perte de Katie, Bennett et Anthony. Mais c'est un tel soulagement de savoir que Steven est mort et de ne plus regarder derrière moi s'il si est là. Pauvre femme qui a subi tant de malheurs, et ce jusqu'à la fin. C'est tellement triste. Ainsi se termine cette affaire sur Steven Playdoll. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous ai réservé un bonus avec un Mogo Coffee Moment. Concernant cette affaire, le père était totalement tordu. La réaction de la fille quant à elle est très particulière. Et je vous avoue que je suis perdu. Selon des études psychologiques, il a été démontré qu'un enfant, parent, peut tomber amoureux à condition de ne s'être jamais connu. Ce qui est le cas des protagonistes de cette affaire. Katie avait été informée des mauvais traitements que lui avait infligé son père. Et malgré tout, elle décide de faire des choses dégueulasses avec lui. Elle paraissait équilibrée mentalement sur les photos, mais quelque chose va faire qu'elle va totalement flancher. J'avoue ne pas comprendre les parents adoptifs aussi. Elle se marie avec son propre père et eux la laissent faire. C'est complètement absurde. Quand on regarde la photo de mariage, le sourire de la mère adoptive nous fait penser qu'elle est forcée. Enfin qu'elle est gênée, c'est assez spécial, regardez bien. Regardez attentivement son regard. J'ai l'impression que c'est pas le même que sur les photos qu'on a pu voir. Kelly et Anthony ont accepté cette situation de peur que Katie ne les calcule plus. Alors ils ont tout fait pour qu'elle soit heureuse, mais c'était une erreur monumentale. Katie est partie à 20 ans, Anthony 56 ans et Bennett quelques mois. Paix à leurs âmes. Sur ce, j'aimerais avoir vos avis concernant cette affaire et ce que vous en avez pensé. Je prendrai le temps de vous lire car j'ai envie de savoir votre avis sur cette affaire. Tout ce qu'on vient de voir est très choquant et j'ai besoin de votre point de vue. Enfin bref, il est l'heure du Mogo Coffee Moment et j'ai envie de vous parler d'un sujet particulièrement flippant. Donc fais-toi un café et écoute-moi attentivement parce que ce qui va suivre fait très peur. Let's begin Bon déjà, si vous regardez et écoutez cette vidéo en pleine nuit, ce qui va suivre est totalement effrayant. On va parler de paralysie du sommeil. Grossièrement, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire Eh bien, imagine que tu sois allongé dans ton lit, sur ton dos. Tu dormais paisiblement quand tout d'un coup tu te réveilles, mais tu ne peux plus rien faire. Tu peux ni crier, ni parler, tu ne peux même plus bouger. Et bah grossièrement, comme je disais, c'est ça la paralysie du sommeil. Et elle est différente selon de nombreuses personnes. Certains vont voir des choses, des formes, enfin... Plein de petites choses bizarres qui apparaissent. Sentir une présence dans l'obscurité qui ne quitte pas la pièce. Tu as l'impression que ça dure une éternité. Tu es en train de vivre l'un des pires moments de ta vie. Certains ressentent même des étranglements. Ils se voient presque mourir face à cette expérience. Bien entendu, ce ne sont que des sensations et beaucoup en sortent avec des bleus qui viennent de nulle part. Mais heureusement, quasi tous les cas de paralysie du sommeil s'en sortent indemnes. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de ce phénomène bien particulier qu'on a tendance à oublier. Pour ma part, j'en ai jamais eu et j'espère sincèrement que j'en aurai jamais en fait. Que Dieu nous protège de ce truc parce que ça fait peur. Loin de moi, loin de moi la paralysie du sommeil, je ne veux jamais, te, je ne veux jamais te subir. J'en rigole mais c'est un rire nerveux parce que sincèrement ça fait peur ce truc. À ce jour personne ne sait vraiment d'où cela provient. Comme vous le savez, moi je suis musulman et pour beaucoup il s'agit de mauvais djinns qui viendraient perturber notre sommeil. C'est comparable à ce genre d'image. Vous êtes allongé et ce djinn maléfique vous empêche de respirer en vous écrasant fortement le torse. Oui c'est particulier et il faut y croire. Mais se dire que c'est possible, c'est effrayant. Sans plus attendre, je vous propose une immersion dans la peau d'une personne qui a subi ce genre de choses. Accrochez-vous bien pour ce passage à la fois particulier et perturbant. C'est parti. <rire> Concentré sur ma respiration, je ne pouvais plus exécuter la moindre tâche. Je pouvais me sentir comme étranglé autour de mon cou. Ma conscience disparaissait. J'ai pensé que je serais étranglé à mort. Il devenait inévitable que je mourrais. Je me suis dit que j'étais en train de mourir. Et je commençais à crier et à crier. J'étais dans mon lit et je voulais que mon oncle et ma tante se réveillent et viennent courir dans ma chambre pour m'aider. Je voulais qu'ils me viennent en aide et je voulais lutter contre cette chose qui m'attaquait dans mon sommeil. 
Pour moi, c'était un jean et rien d'autre. Habituellement, quand je tousse ou je parle, ils peuvent m'entendre. Ou je peux les entendre tousser et parler dans leur chambre. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils ne reconnaissaient pas mes cris et mes appels au secours. J'ai essayé de me concentrer sur la pièce voisine. Et j'entendais mon oncle et ma tante ronfler. J'avais beau crier, mais personne ne m'entendait. Personne ne m'entendait. C'est là que j'ai pensé que c'était une véritable attaque de jean. Et je devais faire quelque chose pour les combattre par moi-même. Sinon, je serais étranglé à mort. Mourir dans mon sommeil, c'était donc ça ma finalité. Après tout, si je dois partir, j'ai été heureux et j'ai réalisé certaines choses que je voulais. Si je meurs maintenant, je vais mourir avec un sourire sur mon visage. Mais pourquoi je devrais abandonner et perdre ce combat avec les jeans Mon esprit est encore un peu conscient, mais je ne pouvais pas ouvrir ma bouche. Et même si je pensais pouvoir le faire et crier et crier, il n'y avait personne au monde qui pouvait m'aider en ce moment. Pas même mon oncle et ma tante qui dormaient paisiblement dans la pièce voisine. C'est à présent mon tour de mourir. Il n'y a aucune chance que je reste en vie ou que je puisse combattre les djinns qui gagnaient la bataille. Ils étaient en train de me tuer, assis sur ma poitrine à m'étrangler à mort. Ma respiration s'arrêta et je pouvais encore penser. C'était la fin. C'était la fin. Je me sentais mourir. Il n'y avait rien d'autre à faire. C'est mon heure de mourir. Et je dois aller au ciel ou en enfer et rencontrer Allah, le Seigneur de l'univers. Je ne peux faire que ces dernières choses, répéter ces derniers mots avant ma mort. La ilaha illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. je priais Dieu de me sauver. lentement je sentais ma poitrine devenir plus légère et que l'étranglement diminuait. cela fonctionnait. même si je meurs maintenant, je savais. si Dieu le veut, je vais aller au ciel. لا إله إلا الله. et cette fois je n'ai même pas fini ma phrase que le djinn me laissa tranquille. la pression sur mon cou est retombée. Il n'était plus sur ma poitrine. J'ai respiré profondément encore et encore et j'ai ouvert les yeux. J'ai commencé à bouger et je me suis senti très mouillé. Tout mon corps était en sueur et ma respiration revenait à la normale. Et c'est là que je me suis dit « Alhamdulillah, je suis encore en vie, cela a marché, Dieu m'a sauvé. » Bon ici j'ai essayé de vous faire vivre la situation d'un homme qui a visiblement vécu la paralysie du sommeil. Dans cette immersion, on a eu une approche plutôt religieuse, avec un homme qui s'est protégé de ce mal en priant Dieu. Certaines paroles et prières semblent le sauver de cette situation. Quand je vous dis que la paralysie du sommeil c'est extrêmement flippant, bah j'ai essayé de vous faire vivre le truc au maximum. Et encore, croyez-moi, c'est rien par rapport à plein de témoignages qu'on peut retrouver sur internet. Beaucoup de personnes sont touchées par ce phénomène et c'est assez étrange, faut l'avouer. Certains essaient de l'expliquer de manière scientifique, mais il y a très peu de solutions face à ce problème. Et pour beaucoup d'autres, et je pense notamment à ma religion musulmane, on se protège à travers la religion, le Coran et les textes sacrés, la prière, etc. Ainsi se termine cette petite bulle sur la paralysie du sommeil. En tout cas, j'espère que ce petit hors-série vous a plu. Mais à l'avenir, je pense qu'en faire une vidéo totalement dédiée avec des témoignages de personnes qui ont subi ça, ça pourrait être super intéressant je trouve. En tout cas, j'attends vos avis concernant ce petit Mogo Coffee Moment. Et surtout, j'attends aussi vos avis concernant l'affaire Steven Playdoll. J'ai envie de voir dans les commentaires votre point de vue. Et je prendrai le temps de tout lire comme d'habitude. Quant à nous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.